みんな元気今日のチップインではミリテク社が送る新商品スバリン合成スキンを徹底解剖しちゃうんだからスバリン 9F は1ヶ月前に発売されたばかりでも実は私しばらく前から身につけてたのスバリンシリーズの前のモデルと同じでなんと下肢マイナス220度からプラス700度の温度に耐えることが可能なんだとかさらには極めて高い耐摩耗性能も有しているこの人工スキンは全てのバイク好きにおすすめしたい一品よあと火遊びが好きな人にもね欠点ピアスの穴を開けられないってことねこれはマイナス1点だから判定は5点中4点今日はこれでお別れねそれじゃ明日も楽しい改造を今日はカメラ好きのメディアのためのスペシャル企画のぞきまも注目の大ナラ TX43 オプティズームだよ大ナラは前のモデルが機体を上回る出来だったから私は随分前からこの最新オプティクスに目をつけてたの今回も機体を超えてくれるのかしらポイントはたとえ15倍の拡大率でも TX43 は解像度の劣化なく映像を出力してくれることブレインダンスインプラントを内蔵するプレミアム版を買おうとしている人には特にありがたい性能ねでもこの TX43 の一番大事なところは神経系の副作用が一切ないことねめまいや片頭痛の危険があるのはユーザー自身が動いている時だけそれから TX43 には搭載パターンが20種類実装されていることもポイントね例えばゾンビにジャガーカメレオンあとこれが一番好きなんだけどスノードーム欠点オプティズームで撮った全ての写真はダイナラーによるマーケティングや調査目的のアクセスを許可しなきゃならないことまあよくある話よねさて判定は TX43 は低価格かつ高性能の一品もちろん文句なしの5点満点よそれではまた明日も楽しい改造をはーいみんな元気今日のチップインのゲストは超スペシャル NC ブラックアウトのセンターケビン・キング選手お会いできてとても光栄よ<笑>呼び捨てで構わないよじゃあケビンプレイオフ直前の気分はどうチームの雰囲気は最高さ今シーズンの俺たちはやばいぜ楽しみねあなたは新しいスポンサーのバイオダイン社から最新型インプラントキュービット2の提供を受けたのよねそうだあとオールフーズに感謝だな良い食事で良い人生を装着中のインプラントだけど性能は期待通り期待通りどころかおかげで飲みみたいに軽やかに飛び回れるよ前回の試合では53得点32アシストを叩き出したこれもインプラントのおかげさじゃあみんな買うべきだと<笑>もちろんだよ家族みんなで同じのを使ってるばあちゃんもさナイトシティのみんなケビンキング選手お墨付きのバイオダイン製キュービット2は正規販売店にて明日発売よではまた次回明日も楽しい改造をはーいみんな元気ワトソンで起きたオールフーズストアの強盗未遂事件は見たまだの人はとにかく見てそりゃもうすごかったんだから見てこの動きスパスパって刺身みたいに相手をスライス彼女がどんなブレードをつけてたのかたくさんの問い合わせをもらったわだからめちゃくちゃ拡大して確認してみたところ私のサイバーアイが故障してない限りこれは荒坂社製のダイコン NT マンティスブレードね身の安全を第一に考える人には最適よ
しかも周りに気づかれないし荒坂社が中級以上の社員全員をブレードをはじめとしたインプラントで強化しているのは有名よねそれどころか生命維持のためとして高感度の自動防衛反応システムまで装備させてるでも一流企業エージェントじゃないあなたでも心配無用よダイコン LT マンティスブレードはナイトシティ市民の誰もが手にできるサイバーウェアなのもちろん根は張るけど最後まで番組を見てくれてありがとうじゃあ明日も楽しい改造を<音楽>はーいみんな元気今日の気分はどう私は舞い上がっちゃってるのどうしてかって実は偶然ムーアテクノロジーの新製品それもまだ世に出ていないプロトタイプが手に入ったのハウスシュトック W4 アームは本来軍事用に設計されたものだけどつい先日一般への販売が認められたばかり装着後体に馴染むまで時間がかかったんだけどこの前初めて試してみたらまあ見てて行くよ同意同意はいはいっと準備完了ちゃんと撮ってる OK321、発射ほーら、すごいでしょ今の撮れた<笑>この後、スペックについて詳しく紹介するはずだったんだけどこの実演で威力は十分伝わったんじゃないでも、一つ補足させてムーアテクノロジーはこの製品のプレミアムバージョンとして発火モジュールとスタンモジュールをつけたモデルも用意するそうよご覧いただいた通りハウスシュトック W4 アームは警備員や傭兵の仕事においては欠かせないマストアイテムと言えるでしょうねもちろんスコップピクルスの瓶を開けるのに宿泊してる一般のナイトシティのみんなにも<笑>みんながお待ちかねの採点はそう5点満点じゃあまた次回明日も楽しい改造はーいみんな元気だった今日のスーパーホットなニュースはねなんとリジー・ビジーが初のブレインダンスをリリースしたのそうあのリジー・ビジータイトルは「くじけかけた心」彼女とリアム・ノーソムとの破局を題材とした。ノンフィクション作品よ当初リジーとノーソムはお似合いのカップルと思われてたでも2人の関係は徐々に悪化していったのこの作品ではスーパースターしか抱えることのない悲しみや絶望悩みが描かれてる最後には復讐の果てにあるエクスタシーが訪れるのノーソムの体が腕の中で力を失い彼の熱い血がクロームスキンを滴り落ちるその感触は言葉にできない真の快感と言えると思うリジー・ウィジーの才能が音楽だけにとどまらないことを証明した彼女の少女作「くじけかけた心」はブレインダンスの傑作間違いなしこれ以上おすすめの作品はないわあのリジー・ウィジー自らがプロデュースした「くじけかけた心」はフィーダーで発売中チェックしてこんにちはカリナよ BD 天国の時間ねみんなヨシュアの苦難はもう体験したもしノーなら全てを投げ出して今すぐヘッドセットをつけるのをおすすめするわ私も今まで感情を揺さぶるような名作 BD にはたくさん出会ってきた出産愛する人の死レイプを扱った恐ろしいものまででもこれはもうレベルが全然違うのまるで典型これこそ本物の奇跡天国に触れたかのような神が語りかけてくるような感覚で私も赤ちゃんのように泣いちゃった本当よはっきり言ってこの BD は今日今すぐにでも体験すべき代物よ絶対に後悔しないからヨシュアの苦難は全フィーダーで好評発売中価格はたったの 39.99 エリーこれは絶対買うっきゃない CM の後は世界中の BD に関するニュースをさらにお届けん
こんにちはカリナよ BD 天国の時間ねみんなヨシアの苦難はもう体験したもしノーならよかったこんなひどい打作何があっても絶対にフィーダーの BD ライブラリに並べない方がいいからねただ感情を極端に表現すりゃいいと思ってる作品で似たようなのは散々見てきたおまけに深みはゼロ緊張感は高まっていくけどどうも無理やりというか予告であんなに大々的に売りにしてた死のシーンも確かに死ぬほど痛いんだけどなんだか空っぽな感じ星2つねこれでも甘い方よ正直レイチェル・ケーシックの作品には期待してたのに CM の後も世界中の BD ニュースをさらにお届け